हेलो गाइस वेलकम आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में पूरी इम्पॉर्टेंट होती है लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिनसे प्रॉब्लिटी ज़्यादा होती है क्वेश्चन आने की ठीक है तो इसमें गवर्न जनरल और वॉइस रॉयस जो होते हैं हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है क्योंकि एम में भी और यू में भी देखे गए इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं ठीक है तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिए कि इससे सिर्फ आपका गवर्नर जनरल वाला टॉपिक कवर नहीं होगा इस इवेंट के थ्रू आपके बहुत सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा ओके नेक्स्ट है फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे वोरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल वोरेन हेस्टिंग्स थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे ठीक है इस टाइम पे क्या हुआ कि जो मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया और बंगाल की प्रेसिडेंसी को मेन बना दिया गया ठीक है इस टाइम पे मेन बहुत सारी चीजें हुई तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपेंशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी ठीक है और नेक्स्ट है कि ये जो वॉइस रॉय है फर्स्ट वॉइस रॉय लॉर्ड कैनी ये कब हुआ था 1858 में जब 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था उसके बाद जो क्राउन था उन्होंने कंपनी से पूरा रूल अपने हाथों में ले लिया और उनके पास बहुत कम पावर्स बची थी या पावर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी उनके हाथ की पावर वो सिर्फ एम्प्लॉयज रह गए थे क्राउन के अंडर ठीक है तो ये 1858 सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी तो 1858 से 1862 तक ठीक है तो इसका भी आप लोग ये दोनों जो है इनके टाइम इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में पर इसके जो इनके टाइम पे इवेंट्स है वो आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से क्योंकि वो अक्सर पूछे जाते हैं हालांकि ये जरूरी नहीं कि पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ था बट डेट आपसे पूछी जा सकती है या सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है ठीक है सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो हुए हैं गवर्नर जनरल और वॉइस रॉयस के टाइम पे हम लोग वो डिस्कस करेंगे ठीक है फर्स्ट है वॉरन हेस्टिंग्स वॉरन हेस्टिंग्स के टाइम पे वैसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है जैसे फर्स्ट क्या है रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का जिसके अंडर वॉरन हेस्टिंग्स को बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया ठीक है और इसमें बहुत सारी जैसे सेवनटीन का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो भी आया जिसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई पर ये दो चीज़ें ये आपको याद रखनी है ठीक है सारी चीज़ें हम पढ़ तो लेंगे लेकिन सब कुछ आप याद रखना ये पॉसिबल नहीं है तो ये जो चीज़ें मैं लिख रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो ये आप जरूर याद रखें ठीक है तो फर्स्ट मराठा एंग्लो मराठा वॉर है ये एक्चुअली एंग्लो मराठा वॉर और ट्रीटी ऑफ सालबाई तो ट्रीटी ऑफ सालबाई किसके बीच में हुई थी मराठास एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सेवनटीन में जब फर्स्ट मराठा वॉर खत्म हुआ था ठीक है फिर सेकंड मैसूर वॉर सेकंड मैसूर वॉर हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में हैदर अली जो था वो मैसूर का जो था वो किंग था तो उस टाइम पे मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई हुई थी ये एक ही पोर्शन बहुत बड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर नहीं कर पाई थी तो उन लोग के बीच में फर्स्ट वॉर मैसूर वॉर हुआ फिर देन सेकेंड मैसूर वॉर में जो हैदर अली थे वो बहुत बुरी तरीके से इंजोर्ड हो गए थे तो इस वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी लेटर ऑन फिर उनका जो बेटा था टीपू सुल्तान वो उन्होंने थर्ड एंड फोर्थ मैसूर वॉर लड़ा अंग्रेजों से हालांकि जीतने में नहीं सफल हो पाए ये लोग लेकिन बहुत अच्छी कोशिश थी और उन लोगों ने ब्रिटिश को बहुत हद तक रोकने की कोशिश करी ठीक है नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवॉलिस लॉर्ड कॉर्नवॉलिस जो थे उनके टाइम पे हुआ था थर्ड मैसूर वॉर थर्ड मैसूर वॉर जो था वो हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ठीक है तो इसमें जो था इसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी यह है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम ये भी इंपॉर्टेंट है 1792 में हुई थी तो आप इसको भी याद रखिए ठीक है नेक्स्ट है कॉर्नवॉलिस कोड जो साइन हुआ था कॉर्नवॉलिस कोड सेवनटीन में ठीक है फिर लॉर्ड कॉर्नवॉलिस के टाइम पे एक और इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी ठीक है ये है लॉर्ड कॉर्नवॉलिस के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल ये एक टाइप का रेवेन्यू सेटलमेंट होता था जो परमानेंट सेटलमेंट होता था तो वो लॉर्ड कॉर्नवॉलिस के टाइम पे हुआ था तो आपको ये याद रखना है कि सेवनटीन में लॉर्ड कॉर्नवॉलिस के टाइम पे ये एक टाइप ऑफ रेवेन्यू सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट ठीक है 
नेक्स्ट है थर्ड लॉर्ड वेलेजली लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक थे ठीक है इनके टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी सब्सिडरी अलायंस सब्सिडरी अलायंस जो था एक सबसे क्या कहना चाहिए अगर ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग जो चीज उन्होंने की जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ इंडिया में तो वो है सब्सिडरी अलायंस जो सेवनटीन में हुआ था फिर देन हुआ था फर्स्ट अलायंस जो था वो निजाम ऑफ हैदराबाद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी सब्सिडरी अलायंस में इन लोग अपनी आर्मी जो थी वो जो इंडियन किंग्स थे उनके पास रखवाते थे और बदले में उनसे पैसे लेते थे और जो रेवेन्यू जो राइट्स थे वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होते थे ठीक है तो इसकी वजह से इनका पूरा जो एक्सिस्टेंस था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा फिर इसके बाद हुआ था लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे फोर्थ मैसूर वॉर जो 1799 में हुआ फोर्थ मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई उनके बेटे को किडनैप कर लिया गया ठीक है और बहुत बुरी तरीके से ये सारी चीजें खत्म हुई और मैसूर भी फाइनली ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया ठीक है सेकेंड मराठा वॉर भी इसी टाइम पे हुआ है और सेकेंड मराठा वॉर के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ बेसिन ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इनको भी याद मतलब याद रख लीजिए क्योंकि ये अक्सर पूछी जा सकती है ये थर्ड मैसूर वॉर जो हुआ था सॉरी फोर्थ मैसूर वॉर 1799 में हुआ था ठीक है नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो लो दो लॉर्ड मिंटो हुए हैं तो मिंटो से आप कंफ्यूज ना हो इस टाइम पे जो हुआ था वो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट था ठीक है ये जो थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर ट्रीटी ऑफ अमृतसर बिटवीन रंजीत सिंह जो थे राजा इनके साथ कभी युद्ध नहीं हुआ ब्रिटिशर्स का क्योंकि उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली थी कि भैया हम तुम्हारे एरिया में नहीं आ रहे तुम हमारे एरिया में नहीं आओ तो जब रंजीत सिंह थे तो पंजाब का जो एरिया था वो सेफ था ब्रिटिशर्स से हालांकि इन लोगों ने बहुत कोशिश करी बाद में लेकिन तब तक रंजीत सिंह के रहते तब तक तो इन लोग वहां पर उस जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर पाए ठीक है एटीन का कि ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर है ठीक है फिफ्थ है लॉर्ड हैस्टिंग्स एक है वॉरन हैस्टिंग्स और ये दूसरा है लॉर्ड हैस्टिंग्स इनके टाइम पे क्या हुआ था एंग्लो नेपाल वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सगोली सगोली ट्रीटी ऑफ सगोली जो हुई थी वो लॉर्ड हैस्टिंग्स के टाइम पे हुई थी 1816 की ठीक है आप ये ना याद रखें कि अगर किसके टाइम पे हुई थी बट ये टाइम ये जो ट्रीटी किस टाइम पे हुई थी किस डेट में हुई किस ईयर में हुई थी ये आपको याद रखना ठीक है थर्ड मराठा वॉर हुआ था थर्ड मराठा वॉर के बाद जो मराठा पावर थी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी वो तो ये 1817 और 1819 के बीच में हुई थी ठीक है फिर उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम की एक इंपॉर्टेंट चीज थी रेत सिस्टम रेत सिस्टम जो था वो एक टाइप ये भी एक टाइप का रेवेन्यू सिस्टम था जो थॉमस मुंड्रो जो थे गवर्नर ऑफ मद्रास उन्होंने लाया था ठीक है साउथ में जो था ये साउथ में एक्चुअली एक्टिव था ये चीजें साउथ में पॉपुलर थी कि रेत वाले सिस्टम साउथ में क्योंकि वहां पर जमींदार जमींदार्स नहीं होते थे तो वहां पर उन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है जमींदार नहीं है तो हम डायरेक्ट जो पीजेंट्स थे या जो खेती करते थे वहां पर उन लोगों से डायरेक्ट रेवेन्यू लेंगे ठीक है लॉर्ड एमहर्स्ट जो लॉर्ड एमहर्स्ट थे उनके टाइम पे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हुई है बट अगर आप पढ़ लेंगे एक या दो बार तो इट्स ओके बाद में याद रहे या क्वेश्चन देख के याद आ जाएगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बस फर्स्ट बर्मीज वॉर है जो 1824 से 1826 के बीच में हुई थी ठीक है फिर कैप्चर ऑफ भरतपुर लॉर्ड विलियम बैंटिक देखिए लॉर्ड विलियम बैंटिक जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है उनके टाइम पे क्या हुआ था कि ये सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं रह गए थे 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके बाद ये पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल कहलाने लगे ठीक है इन्होंने इतनी सारी चीजें करी है इसमें इंपॉर्टेंट ये इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने इंडियन इंडियंस की भलाई के लिए या वेलफेयर के लिए चीजें करी है तो इसमें सबसे पहला है एबोल्यूशन ऑफ सती 1829 जो राजा राम मोहन रॉय थे उनके एफर्ट से इन्होंने एक बिल पास किया एंटी सती बिल जो 1829 में आया था ठीक है फिर इन लोगों इन्होंने सप्रेशन ऑफ ठगी ठगी बहुत परेशान थे लोग उस टाइम पे ठगी बहुत ज्यादा चलन में थी जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी तो इन्हें इन्होंने इसको भी खत्म कर दिया ठीक है फिर इन्होंने एनेक्सेशन ऑफ मैसूर कुर्ग सेंट्रल 
कछार जो शायद ये तीनों जो एरिया है इनका भी एनेक्सेशन कर दिया था ठीक है लॉर्ड विलियम बैंटिक ने वैसे इनमें फीमेल इन्फेंटिसाइड या बहुत सारी चीज़ें जो कुप्रथाएं जो थी हमारे इंडिया में उन सबको बैन करने में इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान था ठीक है और परपीचुअल फ्रेंडशिप जो थी रंजीत सिंह के साथ वो ट्रीटी भी साइन की थी विलियम बैंटिक ने ठीक है और इनके टाइम पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई इसलिए आप इनका टाइम 1828 से 35 ये याद रखें एबोल्यूशन ऑफ सती और ये चार्टर ये चार्टर के बारे में हम लोग एक्ट्स वाला अलग कुछ वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग ये पढ़ लेंगे ठीक है जिसमें हम लोग सिर्फ एक्ट्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है लॉर्ड मेट कैफ लॉर्ड मेट कैफ था उन्होंने ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने रेस्ट्रिक्शन हटा दिए थे प्रेस पे पहले बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते थे अपनी मर्जी से चीज़ें छाप नहीं सकते थे और मतलब ना न्यूज़पेपर ना मैगजीन्स बहुत रेस्ट्रिक्शन थे मतलब अगर इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज में हो तो वो रेस्ट्रिक्शन के साथ मतलब सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ है कि इतना अलाउड है आपको छापना ब्रिटिशर्स के अपोज में आप कुछ नहीं ले सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है नाइन्थ लॉर्ड एलन बुरो लॉर्ड एलन बुरो जो थे उन्होंने एनेक्सेशन ऑफ सिंध किया ठीक है धीरे धीरे पूरा पूरे इंडिया में एक्सपैंड कर दिया था ब्रिटिशर्स ने अपना जो जो अपनी कंपनी थी वो पूरे इंडिया में एक्सपैंड कर दी थी ठीक है फिर नेक्स्ट हुआ था वॉर विद ग्वालियर ये एम बी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि ग्वालियर पर्टिकुलर केस आ रहा है ऑल इंडिया सिनेरियो में है तो 1843 का वॉर विद ग्वालियर लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे हुआ था ये आप याद रख सकते हैं एम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट जो थे 1844 से 1848 एटीन फोर्टी एट एबलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस ये बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी ग्रुप को पड़ता थी तो इसको भी इन्होंने एंड कर दिया ठीक है फिर हुआ था इनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ये भी आप याद रखिए अब प्लीज़ विजिट अगेन गुड लक हैप्पी प्रेशन थैंक यू